管家，是你吗？邱老板，你是谁呀、啊？怎么进来的？还认识？嗯嗯嗯嗯你。哎，老爸，邱连奎是何方神圣？我只知道他是贩卖烟土的烟贩子。贩卖烟土的，那不就是个社会败类吗？先不管他是不是社会的败类，反正他已经死了。毕竟人命关天，我们是来查案子的，这是我们的职责。专心开车吧。哦，哦，好气派的别墅，卖个烟土能赚那么多啊！全是老百姓的钱，走吧，探长。嗯，走吧。探长，死者口腔里有很浓的酒味，身上没有明显外伤，死亡时间大约是昨晚十二点左右。死亡原因，我还在查。哎，老爸，财物没有丢失，而且房间里。没有任何打斗的痕迹，看来不是劫财。哎，这是什么？这是烟土，连这个都不知道啊！看起来是印度的上等货，也叫公班土。小心啊，这一颗就值我们半年的薪水。这么值钱？嗯，探长，我也询问过管家，他说邱连奎昨天晚上出去喝酒，十一点左右才回来。一回来就直接回房间休息了，呃，还有，他说一整晚都没有听到异常的声音，大门是管家自己锁上的，而且也都检查了所有的窗户，全都锁得好好的。对了，探长，还有这把锁，如果你从里面锁上的话，钥匙就会留在锁孔里。老爸，这个呀叫做西洋锁，我在法国留学的时候有见到过。我有一种方法，可以不用钥匙就把门从外面打开。先生，可以了。怎么样？厉害不？雕虫小技我都会了，可你别忘了，管家今天早上发现这个门锁的时候还是锁着的，钥匙还在锁孔里面。是啊，门从里边锁的，钥匙在里边。对呀、啊，钥匙只有一把，凶手出来了怎么会在里面锁上的？是、啊、这个呀，好办。小杨，拿根绳子来。好
，发卡。哎，锁上了。门也锁上了，发卡也出来了。这么说，凶手可以用你这种方法，神不知鬼不觉地进去杀死邱连魁，然后再出去。可是探长，有一点我不明白，如果是他杀，凶手是怎么杀的人呢？哎，会不会是毒杀呀？不会，一般中毒以后，指甲和舌苔会变黑，可死者的指甲和舌苔并没有中毒现象，一切迹象都特别自然。据老管家说，死者生前有过心脏病病史，邱连魁最近喝了好几次醉酒，也没什么顾忌。看来啊，我们是把这件事情复杂化了。他，他有可能是猝死啊。这么判断为时过早。海丽，将尸体解剖后好好检查，看还有没有发现。好。是班长，大班回来了，还有急事找您。行，谢谢。请进。啊，总探长啊，亨利来的正好。怎么样，邱连魁的案子有什么进展？还没有。哦，这两位是？哦，我来给你介绍。啊，呃，我是宋继坤，是禁烟部的督察，这是我的秘书。嗯，你们好。啊，我们坐下说吧。事情紧急，我就开门见山了。我不懂破案，但是我相信你懂。你是法租界的神探吗？啊！邱连魁一案，我希望你们能够尽快的结案。破案是我们巡捕房的天职，可是我想知道，宋督察对于你们禁烟部的工作有什么规划？啊，看来你还不知道，我们禁烟部正在下决心。清除大烟馆，嗯，这大烟确实是该禁了。巡捕房好多案子，都是烟土造的孽。可是现在又出了这么个案子，邱连魁，是法租界最大的烟馆老板，他这一死，菜市街的烟馆巷，一定会闹得风言风语。那些和烟馆走得近的黑帮，现在也是气焰嚣张，到时候。可能会不利于禁烟的开展。我希望你们巡捕房能够尽快就邱连魁案给一个说法。如果此案真的和禁烟有关，那我们会全力支持你们的调查。好，请相信我们巡捕房会尽快结案的。是要尽快破案。我希望我们两个部门能够通力合作，案情的进展。要随时和禁烟部沟通，我们会在资源上给予全力支持。好，那我就先告辞了。好，慢走，我送你。陈探长，幸会，我是宋督察的秘书孙雅各，这是我们的两本新的纪念手册。谢谢，希望以后我们经常联络，加强互相之间的合作。一定，再见。再见。这人新来的，好，新官上任嘛，都这个样子，你别在意。工董局要禁烟，是动真格了，还是光打雷不下雨？哼，谁知道？不过听说禁烟部最近调了一批像宋继坤这样的新人来负责禁烟。也许这次是动真格的了。哦，还特地送了我两本禁烟的画报。嗯，见者有份。嗯，那样一来，烟馆老板不会善罢甘休，会闹事的。上海的帮会可不好惹。嗯，你过来一下。解剖后发现，死者的心肌组织梗塞，能确定邱连魁是心脏病发作而死的。哦，那应该可以结案了吧？探长，您是不是觉得还是有他杀的可能？我总觉得邱连魁的死其中有蹊跷。为什么？因为他死的不是时候
。啊，这也能算个理由啊？都说了是我的直觉了。哎，带你见见世面。哎，你慢走啊，常来啊，客官。哎，行行行行行。哎，请，楼上请。哎，你们这管事的呢？哦、呃，在那边。阿三，谁呀、啊？嗯。哟，探长大人，别见着巡捕房的就叫探长啊！来来来来来，哎，坐坐坐坐，来，哎呀，坐坐坐。哎，你是干什么的？我是秋爷的伙计，昨天秋爷会朋友喝多了点酒。我要送他回去，他又不肯。在哪儿喝的呀？就在里屋。跟谁喝的呀？跟秦二爷，还有一个烟馆的老板。跟平时有什么不同吗？我就听见他们好像在里边吵架。秋爷谈生意，从不准我们外人进去。他们吵什么我也不知道。不过秋爷是这样的，他每次谈完生意，等到第二天就跟没事儿一样。哎，我问你。这邱连魁有什么仇家吗？嗨，邱爷呀，是这儿远近闻名的大老板，大家都很敬重他。他是不是酗酒啊？不是。不过邱爷最近好像特别忙，总是和几个烟馆老板喝酒谈事儿。哎，邱连魁跟你说过他最近生意怎么样吗？嗨，这倒没有。问你个事情啊，这个秦二爷是个什么人？哦。他是我们烟馆合伙的，不过最近好像不怎么想干了。听说迷上了好莱坞电影。这是一幅大自然的歌颂。我讨厌都市的人物，像妖怪一样的女人，像野兽一样的汽车。嗯，把那个颜色的笔给我。这是对蓝色的迷恋。停停停停停！导演，我给你说过多少遍了，我们的女主角怎么能背着镜头呢？这应该对着镜头吗？老板，你这个镜头是旧的画家的位置。什么画家的位置？我不管，你听。哎，副导演，啊，来了来啊，什么起来？简直是废物！来来来来来，过来把这个搬过去，换一下位置。哎，那你谁呀？这位置是你坐的吗？巡捕房陈亨利，陈探长。什么？老邱死了？嗯。哎，他怎么死的？我们还在查。听说你要退出烟土生意。哎，我早就说过，烟土生意做不成。我正准备把资金撤出来，投入到我的电影厂里。为什么你说烟土生意做不成？难道你知道些什么？哎呀，这不明摆着吗？最近的烟管巷传出了禁烟的事，谁知道这回是不是真的？那邱连魁有什么打算？嗨，他呀，他好像笃信自己能一辈子开下去。哼，这个女人。昨天傍晚，我离开烟馆，就来这儿了。一宿没睡，熬到现在。你说嘛，拍戏就是啰嗦。随便拍一个戏，哎，就拍到现在了。哎，没错。昨天晚上，我是跟老邱吵了一架，但是都是为了做生意嘛。探长，你没做过生意，这个你就不懂了。邱连魁，这个人在烟土界人缘不错，我问过几家烟馆，那些老板都很维护他。全上海禁烟之后。所有烟馆都转移到了法租界，半公开的经营。邱连魁开的烟馆最大，势力最强，那些小烟馆一定得到他不少帮助。那如果这样的话，他会是谁杀的呢？有一种可能是，烟土圈里面有人想要取代他的位置，想当菜市街新的龙头老大。探长，我知道了，他是想让烟馆巷重新洗牌，对吧？要是这样的话，我倒放心了。我担心的是，事情并没有那么简单
巡捕房，今天找过我了。你放心，胡子办事儿，没这么容易被查到的。东西拿到了吗？出了点岔子。我没想到那老头子没把他放在家里。什么？拿不到东西，我们两个就没法两清。可是，老邱已经死了，谁还会知道这些事儿？哎，要是那个东西落到了巡捕房的手里，事情就一发不可收拾了。只有尽快拿到它，我才能安心。我不管你用什么办法，一定给我搞到手。告诉他，把镜头摇上去。好。别走！哎，快去看看，快点！怎么了？没事吧？没事，没事，没什么事吧？老板，不好意思，这些人实在是太不小心了。拉把手来。好，没事。好，快快收工吧。啊。好了好了，今天收工了，收工了。好，收工了。好，收工了。哎，走了走了。没事吧？没事。我遇上了难题，我想你一定会帮我。什么时候去见见他？啊，好的。哎，班长，过来一下。哎，这里邱连奎的资料，我查过了。邱连奎的背景很奇怪，关于他的事迹只能查到两年前，而且从有趣可查起，他已经开始做烟土生意了。哎，奇怪了，怎么会有人凭空出现在法租界呢？此人收藏了大量的昂贵生烟，而且还开了几家燕子科烟馆，此外还开了一家名叫三立公司的烟枪保险公司。什么烟枪保险？对，我只听说过人身保险、珠宝保险，什么时候又有烟枪保险了？那是专门给烟馆庇护的生意，其实就是收保护费。让烟馆的烟枪能在查封之后可以赎回来，这也就是为什么烟土屡禁不止的一个原因。这生意不好做，需要黑白两道通吃。嗯，照这么说的话，这个人应该是个不简单的人物才对。嗯，小杨，哎，去上海市警察局查清楚。好。哦，对了，一定要查出这个老邱的老点。好的，我们得尽快搞清楚邱连奎的背景。法租界没有记录，就查警察局、社会局，甚至英美租界。要把老底翻出来，好，总探长，我还没破案呢。亨利，你说你觉得邱连奎的案子是他杀？那你查到了什么？我还没找到证据。嗯，老朋友，我也很想帮你。但是，你知道，那些烟馆的老板们都是些老油条了，他们对巡捕房是熟门熟路。你知道他们跟我说什么？他们说邱连奎的尸体放在巡捕房很不吉利，想把他要回去，帮他办个体面的葬礼。嗯，而且按照规定，我们也确实没有继续扣留尸体的理由。难道就这样结案了？至少目前对禁烟部，我们说邱连奎是属于意外死亡的。你也知道，尸检、现场痕迹没有任何异常。你让我很难找到拖延的理由。我明白，我明白你的难处。那那个只是我自己的应付措施。这件案子是你的，真正能够结案的人，只有你。陈恒利，我可以继续查下去。用你的方式，没问题。嗯。呀！
你们想干嘛？长贵，哎呦，干嘛呀？还要动手啊？你弟弟欠了我们老大很多钱，今天该还了吧？你们就宽限两天吧。哥，别相信他们，他们诬陷我的。老实点，诬陷，诬陷你怎么着？长贵，今天要么帮我们，要么把手留下来。他欠你们多少？两万。请慢用。钱，我会想办法还你。钱不用你还，给你弟的。花电影老板的钱，你倒挺阔气。如果你想还这笔钱的话，我倒是有一条财路给你，是你拿手的。我不干这行，好久了。你不干，其他人也可以干。上海滩什么人没有？可是，我只相信你。看来，你已经不是以前的那个白玉秋了。行，我答应你。不过你要答应我一件事，不要把阿福牵扯进去。哎，先生，那个不是老邱烟馆的伙计吗？来了。哎，哦。哎，先生，不看店，怎么跑到这儿来？哎，你听我说，哎，你干嘛呀你？先生，你看，走走走走，喂，过来，你，你看，被赶出来了。走走走。人间的一些小误会，没什么。误会，一般人干嘛追着你来打？你不老老实实的话，信不信我把你送到班房里面去？别别别，陈探长，我就是秋爷身边的一条狗，秋爷都死了，我这条狗不值钱。我看你的烟瘾都犯了，要不我做做好事，把你送到戒烟馆里面去吧？不敢不敢。陈探长，我说，我说，是这样的，客人们想要些奸货，我就去秋爷家里拿，可是去了以后发现那些奸货不见了，客人们正在犯瘾头，出手就没轻没重的。奸货是什么东西？是种药，据说往身上打了以后，比抽大烟还过瘾。现在有些公子哥抽大烟抽烦了，也想尝些新鲜玩意儿。这东西挺好卖，利润很高。那东西放在哪儿？秋爷把它们放在卧室的一个小抽屉里。这玩意儿不敢乱卖，每次客人要多少，我就去拿多少。你确定它是不见了，不是卖光了？秋爷死的那天上午，我还去拿过，明明还有一些。那药叫什么名字？阿林，探长，怎么样？找到了，就是这种药。圣德曼，嗯，这是什么药
，一种进口的新药，价格非常贵，医院一般把它用在缓解精神病人的头痛还有狂躁病上，治疗精神病。但它的副作用还没有通过药品标准，因为里面含有大量的鸦片和吗啡提取物。鸦片、嗯？那是不是说有鸦片瘾的人，用这个可以代替鸦片？理论上讲是这样，只要通过静脉注射，反而比鸦片效果还要好。少数洋人开的医院才有这种药。但是私人诊所和药房是不可以出售的。可是大烟馆却偷偷在卖。我了解过，社会上已经有这种药的传闻了，在黑市只要出高价就能买到。这年头，这药品都当成毒品了。邱连奎的管家证实，邱连奎死的那晚，有人从他那里拿走了这批新型毒品。不说别的。光凭这批药品的属性来看，这个人呀、啊，毒瘾肯定很大。我现在更怀疑他是被人杀死的，有可能是熟人。知道老邱有这批药，泰林、嗯，你想想，有没有办法可以触发心脏病发作？办法倒是有，在临床医学上确实有通过静脉注射某种药物诱发心肌梗塞的例子。可我清楚的记得，邱连奎手臂上并没有发现针孔啊。真要命！这线索来得太迟了，现在连尸体都没有了。什么？先生，大邦答应的，说是那几个烟馆老板觉得尸体放在巡捕房很不吉利，一定要带回去办一个非常风光的葬礼。按照规定，我们是没有理由扣留尸体的。哎，我有办法。什么没有收集警报的事？警报？什么警报？哎，银行的警报，知道吗？那那怎么办呢？哎、这事儿，我已经让红七去办了。红七？红七是谁啊？别管了，你到底还有多少事瞒着我们？你先去躲一下。这件事要做成，我们一个都不能少。哎，喂，老板，这女人还真有两手，估计快了。代表先生的老爷，谢谢你。哎，天生啊，你该不会想在这儿把尸体偷走吧？没错。啊，周围人那么多，你不会疯了吧？你傻呀，来摸摸底呀，摸底呀，是啊。哎，那边那人干嘛的呀？瞧，马老板，有点事想跟你说，你跟我来。嗯、再不下葬，这尸体都不行了。
绝对不行，明天不准出殡。两位老板，这桑田我都已经发出去了。你可是邱老板的人，你也不替他好好想想。他这样死的不明不白的，明天就下葬，能瞑目吗？什么人？哦，呃，我我来参加葬礼，找不到路了。我见过他，巡捕房的。站住！站住！快跑！别跑！快给我站住！站住！站住！站住！想干什么？快上去！开车！嗯、这么说，是烟馆老板他们自己起了内讧？我想，邱连奎出殡的日子不会变了。明天，他们要下葬了。给，拿着。师傅，开快点！好。那咱们下一步该怎么做？先离开这儿。师傅，再快一点。嗯、亚叔，是我。今晚就把事情办了。查查你是怎么死的？得罪了，得罪。行了，别墨迹了，胆小鬼，快帮我打开去。哦。啊！韩玲，怎么了？是个盗走人。怎么会是假人呢？这、啊、小侦探，哼，胆子不小啊。别说话！进去。老中医查出什么没有？没有。大夫，你可以走了。哎，好。哎，我在那边看着，你怎么过来了？碰巧逮了两个小侦探，他们也许能发现些什么。哦，解开。邱连奎的尸体怎么在你们这里？我和谢老板都不相信邱爷是得心脏病死的，一定是有人想害他。哦，那难道你们知道些什么吗？少废话，我们只想知道邱老板是不是被人害的，不然就把你们扔到黄浦江里去。别的我们不知道，但邱爷是上得刀山，下得火海的人物，怎么可能随随便便就病死了？我知道你们对这个案子也很感兴趣，否则也不会贸然到葬礼上来，还磨蹭什么呀？开始吧，请吧。我的箱子呢？在这儿。韩玲，你说过有一种药可使人心肌梗塞，是吗？是的，而且必须在静脉里注射一定的剂量。静脉？我小时候打点滴的时候，因为我的静脉太细，所以医生就在我的头部或者脚部注射。是这样的，我怎么没想到啊？哎，快去看看。
先生，找到了。原来这里有静脉啊！凶手的手法真是高明，在这里下针，我们一般是查不到的。看来你的朋友邱连奎是被人谋杀的。老爸，喝水。哦。探长，可以确定邱连奎是被谋杀的。在他的小腿内侧发现了静脉注射的痕迹，经过血液检测以后，发现了比正常量高百分之三十的巴比妥类药物。这种药物通俗的说就是麻醉药。通常有心脏病的患者，注射过量的话，就会有一定的几率出现心肌梗塞。有一定几率。是的，这种药并不能使人一定会心肌梗塞而死。如果我是凶手，我一定会选择一种成功率更高的药，不是吗？这就说不通了。凶手为什么要冒着不能成功的危险去杀人呢？也许他不是单纯的为了杀人。这种药还有另外一种特性，就是降低大脑活性，降低人的行为能力，使其不由自主的开口说话。嗯，对，就是让人说真话。是类似于催眠吗？在西方，有人用这种药审问过间谍。有人想逼邱连奎说出某些秘密，但没想到。他有心脏病。心脏病、啊。多的金银财宝啊！别墨迹了，抓紧时间。哎呀，慌什么嘛？还有四个小时。中央巡捕房，不好了，我们这里发生了抢劫案。抢劫案？什么地方？在达昌银行，你们快点过来呀！哦，好的。嗯、探长，这位是银行管事王先生。你好，啊、先生，你跟探长说一下吧。好的。我每天都是五点钟以后第一个来开门，然后做一些准备工作。可是。今天一大早就看到这幅景象，除了保险箱以外，还有其他损失吗？没了。探长，被盗的只有保险箱，总共七十七个，而且是被人用斧头或者撬棍之类的工具打开的，看来这歹徒是穷疯了。还有，我刚才问了一下
昨天晚上没有任何一个目击证人，而且银行大门的双向锁是被人用工具打开的，所以我估计这个人是一个老手啊。立即排查租界所有的开锁铺，特别关注一下曾经入狱的小偷。好嘞。这是你们的过错吧？巡捕房昨天半夜难道会没有人值班？什么意思？我们银行刚刚装了联动报警系统啊！联动报警。我们的装置在法租界可是最先进的，你看，就这个装置，它直接通到我们的保险库，只要是保险库的大门或者任何一个窗户打开的话，这个报警器就会响，而且有一条线路直通你们巡捕房。你每天下班都检查吗？每天都检查。哎，老爸，断了。哎，哎，这怎么会这样？我就不明白了，怎么会有人先把线弄断了，然后再敲门呢？这窗户经常开着吗？不是，昨天晚上锁上了呀这里有脚印，怎么只有右脚的呢？左脚在哪儿？左脚的在这儿。哦，难道是个瘸子？那个女人是谁？她是我们的线头，银行的一切资料都是她给的。那我们的钱不是要分她一份？不用。快走吧，我的船要开了，要我先把咱那份拿走。行。离开上海，五年之内不要再回来了。五年？五年我就回不来了，兄弟，猴子，猴，别找了，猴子，猴子，谢谢你，掌柜，我们走吧，猴子，好了好了，上车吧，啊啊，上去，快上车，走吧，你到底还有什么事瞒着我？还有，你的那个电影老板，到底是什么来头？什么意思？我长着眼睛呢。我要的货呢？二十一号保险柜，这个本子到底是干什么用的？嗯、是个人信息，你知道的越少越好。从保险柜被撬开的数量上来看，劫匪至少是三个人以上。从他们进入银行，然后保险柜被破坏的程度上来看，其中一定有一个技艺高超的锁匠。那个窗户被人动了手脚，用的是这个烟头。这扇窗的结构很像火车的窗户
，靠一个弹簧的卡榫锁闭。窗户拉下后，卡榫会自动卡住，锁上窗户。这个卡榫在里面，根本无法从外面打开。但这次窗框凹槽里被人事先塞了一个烟头。王先生习惯的以为窗户拉下就锁上了。你看这，由于那颗烟头，卡榫并没有卡住。考考你，从这颗烟头里，你看出什么？这是一种很便宜的香烟，而且上面有很深的齿痕。什么人习惯咬着烟抽？什么人？哦，长时间双手工作，嗯，他腾不出手来抽烟。比如说木匠、铁匠、瓦匠，还有黄包车夫。老爸，我就不明白了，这么小一个窗户，怎么能让一个大活人钻进去呢？秘密就在这个瘸子身上。瘸子？一个团伙盗窃，为什么需要一个瘸子？哦，这个瘸子肯定有他特殊的技能。亚叔，那个婊子他耍我，说好了那个东西到手就通知我，谁知道他？真没想到，看来是我高估你了，连个女人都把不准。亚叔，你听我说，你要相信我，我已经尽全力了。我跟你说，郑奇这个人，没轻没重，到时候别怪我。哎，亚叔，亚叔。什么？猴子？没错，这个猴子可以轻而易举的从气窗爬进去。这是我见过的最有想象力的手法，在现场我都猜的差不多了。首先让我好奇的，是那个窗台上奇怪的印记，那不是人的印记，倒像是某种动物的脚印。后来我又发现了一些毛发。我明白了，怪不得。那天在我检查的电线上面，看到了被撕咬的缺口，还有种怪怪的味道，原来是玉米糊。嗯，这正是训练猴子用的诱饵。这帮歹徒早有准备，他们在行动之前，先是在气窗上面塞了个烟头，这样气窗就不能完全关闭了。之后，又把玉米糊涂在电线上面。打开气窗，把猴子放进去。这只猴子循着玉米糊的味道，把电线咬断，这样就会彻底破坏掉银行的整个保安系统。最后再找一个锁匠，在这个高明锁匠的带领下，就能大模大样的从银行正门进入了。没错，这帮人是有备而去的。劫匪头头是个聪明人。探长，终于有收获了，这是要的档案。十年前，在英国租界，有一伙人抢了一家大型珠宝行。本来他们可以逍遥法外了，可是被一个人告发，其他四个人全部落网。探长，你看看像谁？裘连奎。没错，就是他。奇怪的是，被抢的珠宝并没有完全追回。那就是说，裘连奎靠这些珠宝起家，然后跑到法租界开了一个烟馆。哎，还有其他落网的人呢，在这里。老爸，你看他们四个人的纹身都一样，好像在哪儿见过？在哪儿见过？邱连奎的死亡现场。我明白了，邱连奎就是这个犯罪集团中的一份子，他出卖了同伙。现在有人活着出来找他寻仇。小杨，你快去上海监狱查出这些人的下落。是。三十六号，杜明凯、梁普生、邱、邱连奎，生意记录账本。
了，老爸，这么潇洒，要不要跟老妈说一声啊？你敢？齐天大圣急寻师傅，昨天有人在普石路的花园边发现了一只宠物猴，脖子上拴了红色的项链，该猴是公猴，属于太行山猕猴。什么跟什么呀？我昨天忽然想到，我们都疏忽了一件事。哦。哎，老爸，什么事？嗯。达昌银行是法租界最高级的银行，所以刚刚安装了最先进的报警系统。如果想偷钱的话，为什么偏偏选这家？而且旁边就有安保比较弱的钱庄，风险小得多，到手的钱。也不会少多少，你不觉得奇怪吗？难道这达昌银行里面有什么他们非偷不可的东西吗？所以昨天我去银行查记录，虽然不知道有什么物品被偷走，但我发现邱连奎的二十一号保险箱也在被偷之列。哦，我们重新梳理一下这几天发生的事情。首先是邱连奎被注射了让人吐真话的药，导致心脏病死亡。紧接着是邱连奎放在银行保险箱里的东西被劫匪偷走，你想到什么？那两伙人难道都想要一样东西吗？杀死邱连奎的人跟我们一样，都在找那帮劫匪，就看我们谁先找到了。其他人都不太好找，那我们只能从那个耍猴人的身上突破了。大上海耍猴系的，大都住在石浦一带。我昨天刚刚找到红旗的老窝，啊，是啊，我去了，红旗失踪了，可他的猴子回来了。所以我判断，红旗不是不要他的猴子了，而是不小心弄丢了。对耍猴的人来说，猴子的地位是至高无上的，每餐的第一口饭，都要先给猴子吃。你用这只猴子来引他上钩，那他万一不上钩呢？那可能就是别人比我们先找到了他。喂，什么？老爸，这报纸白等了。那个。探长，两名死者的身份已经查明，那个叫陈卓，是物业汽车行的一名司机，没有查到犯罪前科，而这个就是红七，是城市马戏团的一名表演者，特长是训练猴子，曾经因为盗窃坐过三年牢。我想啊，打开银行的后窗，放猴子进去，咬断报警器电线的那个人，应该就是他。两个死者死法完全一致，凶手割断了喉管还有颈动脉，使其在无法呼喊的情况下失血而死。另外，凶手作案的手法极其流畅，精准避开了软骨组织，这可不是一般人能做到的。凶器应该是一把刀刃非常尖锐的利器。老爸，看来这个凶手的动作比咱们快了不止一两步。嗯。老爸，我调查过了。虽然这两个人年龄、职业各不相同，但他们有一个共同点，都来自宁波一个叫静海村的小村子。我听说过，这是个很穷困的村落。是的，而且我仔细调查过，他们之间有一个交叉关系，都认识一个同村的朋友，叫什么？长贵，是个铁匠。铁匠，这就没错了。长贵可是你哥哥。你怎么可能不知道啊？阿福，你别害怕。长贵走之前都跟你说了些什么？他就说他要出去几天，搞点生意。探长，我哥哥是不是出什么事了？还记不记得他走之前都见过什么人？他以前有个相好，乡下一起来的。现在是个戏子，我很讨厌那个女人。小吴
小窝。哎，看什么呢？我看看。哎，给我，哪来的？小六子给我的。这谁啊？不会吧，天生啊，你连他都不认识啊？这个就是现在，在大上海红透半边天的白月秋。你真是个洋鬼子啊！怎么连他都不认识啊？哦、啊，那你拿回家，抱到墙上去。哎，你被弄弄坏了。小探长，这白月秋出的事，你应该去找他呀。找我算怎么回事啊？我啊，只是他老板，又不是他老爹。你不是他老爹，可是谁都知道你是他干爹。哎，如今你的小粉都出事了，你不清楚，那谁清楚？好吧，我告诉你，这个戏子呢，之前就是江湖混混出身，他认识的流氓阿飞多了去了。要我说，他一定是见了旧情人，重燃爱火，雌雄大盗。最后决定干一票亡命天涯，这不都是电影里演的吗？探长，打扰一下。嗯，我查过了，抢劫珠宝店的四个人近年来一一死在牢里了，有的死于疾病，有的死于斗殴，没法提过来查问。探长，嗯，给只有三个死亡报告，第四个呢？你看，他叫郑奇。奇怪的是，没有死亡报告，也没有尸体处理情况，只有消耗证明以及这张进账。络腮胡，看守还说了，这个郑奇的身世很可怜，曾经做过江湖郎中，因为赚不到什么钱，所以被迫混进了江湖圈子，最后成了抢劫犯。当年被抓的时候，他老婆正大着肚子，因为丈夫的事情受了刺激，连肚子里的孩子也没保住。这个女人现在在哪儿？不知道，也没有任何线索。对了，监狱的人对她印象很深，除了身世可怜，还因为她是个出名的狠人。什么意思？据看守们说，她伤人不计其数。这样的人死了，怎么会连个资料都没有呢？这个郑奇之所以臭名昭著的原因，是他有一项伤人的绝技。绝技？没错，刀片。他可以神不知鬼不觉摸出刀片伤人，可搜他身却什么都搜不出。一度让看守很头疼啊！好，您放心，我记住了，我会转达的。再见。好了好了，我不跟你啰嗦了。我告诉你，大上海是有王法的，法租界也是讲法律的。我的律师可马上就要到了，你有什么话先跟他谈。我作为一个电影公司的老板，我很忙的，我的时间可是很宝贵的。秦先生说的没错，我们是讲法律的。秦先生，我们确实没有直接证据，所以理论上你是无辜的。秦先生可以回家了。老爸，可是他……嗯，大探长，再见。哎，你。这就是杀害银行劫匪的嫌犯，一个囚犯。络腮胡，善用刀片，学过医。这和杀害银行劫匪的案犯特征非常符合。我已经把通缉令发出去了。他和邱连奎有过深仇，我怀疑也是杀害邱连奎的凶手。难道，这个杀手背后的老板，不是秦人？不可能，秦人再有能耐，都不可能去英租界将重刑犯从监狱里面放出来。我现在能确定一点，不论秦人、郑奇也好，还有白月秋，他们全是棋盘上的一枚棋子。我们现在只看到了这些棋子，关键是要找出下棋的人。我怀疑幕后之人是法租界的高层。常贵和白月秋
都已经失踪了。哎，老爸，他们会不会已经逃出上海了？来一份报纸。哎，好。你站住！你什么事儿啊？长官你好，我叫阿福，我想见你们陈探长。找探长什么事儿？有关于我哥长贵的事。长贵？呃，等等一下。喂，探长，有个叫阿福的人，他有关于长贵的事找您。叫他进来。啊，坐吧。小赵，啊，给他倒杯水。哎，好的，谢谢。你叫什么名字？我叫阿福。你是长贵什么人？长贵是我哥哥。亲哥哥？不是，比亲哥还亲的人。谢谢。我哥让我来找你们，不过你们别想知道他在哪里，因为我也不知道。那你来干什么？我来让你们保护我，直到劫案歹徒被害的事破案之后。我为什么要听你的？因为我哥给了我这个。你们见过面？只打过电话。信封是他事先放在报亭，让我去取的。他还说，如果把这封信交给陈亨利，巡捕房的人就会听我的。他在电话里还说什么了？他只交代了工厂里的事。他还。他还说：“让我以后别走他的路。”糟了，他要跑。除了长贵以外，还有别人的生意吗？还有那个讨人厌的戏子的声音。你怎么知道？我听见那个女人的声音了。还有别的声音吗？之前，我只听见，我只听见敲门的声音。然后他说：“不用换，马上退了。”之后门就没再敲了。马上退了，不用换了。是旅馆，服务员要来换床单。他说马上退了，不用换了。还有别的生意吗？阿福，你仔细想一下。如果你想不到的话，你哥哥可能会死。对啊，中间我听到有火车经过的声音。火车？还有什么特别的声音吗？还有，还有。当，当当当的声音，好像是钟声。阿福，别哭了，你已经长大了，哥不可能一辈子在你身边照顾你。听哥的话，学会照顾好自己。哥有时间，一定会回来看你的
哥。谁呀？服务员。怎么了？请问用换床单吗？不用换，马上退了。阿福，就这样，我先挂了。敲钟。我知道了，是道口，是火车经过道口的声音。老爸，现场发现激烈打斗的痕迹。通知韩玲。皮生，来看。有什么发现吗？哦，我正在研究之前在案发现场找到的这个。密密麻麻的一串数字，我想。他就是夺走了五条人命的东西。就这个，秋莲可以拿他当宝贝啊？我感觉，应该是一个笔记本，其中的一页。这么多数字，我看着就头疼。哎，这是密码吧？是的，长贵曾试图破解它，可是没有成功。以我的初步判断来看，这既不是身份证号码。也不是银行的账号，都编成密码了，它还存到保险柜里，这么保密。哎，这个一定很重要。不过，我已经破解了。真的？你看，二六零八零幺，二六幺零零幺，这前面一排呢，应该是日期，零八零幺幺零零幺。如果我没猜错的话，应该是月跟日。以此类推的话。前面的两位就是年份，那这张纸上面就记录着二六年到二八年发生的一些事情。哦，呃，天生啊，那为什么这些数字里都有一呀？这个问题我也想到了，但是我还没有弄明白。哼，天生啊，我也有个发现。快说！你看这些数字里的第五位数，不是一万就是一万五。哎呀，我早看到了，你跟没说一样。行、啊，就你聪明，你是天才小数学家，我不容你，行了吧？等等，你刚才说什么？你是天才小数学家？不是，上一句。上一句？呃，一一万，一万五，怎么了？嗯、我明白了。如果我没猜错的话，邱连奎家里一定藏着什么东西。探长，探长，旅馆服务员说，今天没有看到络腮胡子的人进出。正气极有可能改变了胡子的造型，你再印几份不同的面部造型通缉令出去。好嘞。老爸，我明白这密码的意思了。老爸，你看，这前面的六位呢，应该是年月日。至于这后面的五位，是钱。钱？是的，这个是韩玲提醒我的。这后面五位啊，都是整数，要么是一万，要么是一万五。如果这些数字是为了表达内容的话，那这一万和一万五，只能表达两个意思啊，就没有必要用四个字母来编成密码了。所以，我认为这后面的数字只是单纯的计数。有道理，确定是钱吗？那中间的数字又是什么呢？那咱们先假设后面是钱，好不好？那前面呢？有日期，后面有钱，中间还少什么？名字。没错。一般呢，这中间的数字是八位或者十二位，而人的名字是由两个字或者三个字组成的。用四个数字代表一个汉字，哼，你想到什么？四角密码，没错。这个是我在秋莲奎衣柜里翻出的四角号码字典，上面有很多的折页和标记。经过我验证，这些数字的前四位都是姓氏。
赶快翻译出来。翻译过了。喏、no? ，嗯，钟涛，一万五；徐超，一万；宋文，一万五；陈礼达，一万五。好像是打麻将的欠条。等等，这些名字好像在哪里见过，很面熟。我感觉，应该就是打麻将的欠条吧。徐超、陈礼达、钱立国、钟涛，事情弄大了。这么说，这两个案子都跟禁烟部有关。法租界的大烟馆这么多年屡禁不止，就是因为烟馆和禁烟部内部有勾结。禁烟部的人一直在收烟馆的黑钱，暗地里给他们保护。而他们没想到，邱连奎这个人多长了一个心眼儿。十多年来，烟馆每次交的保护费都如数记了下来，编成了一个密码账本。等到禁烟部顶不住压力，被迫翻脸的时候，这本账簿就成了烟馆的护身符。总探长，你是不是早就知道这件事？我并不知道账本的事情，但是，对于禁烟部睁一只眼闭一只眼的办事方式，我倒是早有耳闻。只是没想到，这个黑金帝国竟然这么庞大。现在不光是赃款的事，他们为了保身，不让账本的秘密被发现，不惜杀害五条人命，还疯狂盗窃保险库。亨利。这是个特殊的案子，牵扯到法租界的高层，你务必要干净利落，省得工董局说我们闲话。我明白了，亨利。我得到的消息，就是禁烟部明天一大早就要全面开始禁烟了。韩令，你说化验了凶手的血液，有什么收获？有一点我觉得很奇怪，凶手不是有圣德曼药引吗？可经过血液检查，并没有发现圣德曼的遗留成分，而且他并不是瘾君子。老爸，难道不是同一个人吗？没道理、啊。哎，对了，你曾经提到郑奇有个老婆。对呀、啊，他老婆流产以后，一直靠给有钱人家做佣人过活，再没嫁人，隔三差五就去监狱探监，苦等丈夫出狱。也许我们一开始的思路就错了。这种药，发挥它的本来用途。用途？那他老婆不会是精神病吧？马上派车各大医院，看有没有这样的疯女人出现。韩玲，我不知道，他是不是你说的那个精神病人？但是他的故事，确实和你说的很像啊，费老师，他曾经在你家做过佣人。是啊，你打听这个人干什么？那后来呢？他为什么不做了？后来，他流了产，受了很大的刺激，丧失了基本的神智。不对呀，据我所知，这个女人，她丈夫已经死了。死了，听说她丈夫死在监狱里，她就彻底疯了，一直啊住在医院里。她现在还住在咱们医院啊？前两天，她被一个长胡子的男人接走了，说是她哥哥。费老师，您知道她去哪儿了吗？不知道，不过我以前去过她家。我们已经找到十六铺棚户区，可能是郑奇最有可能藏匿的地方。事不宜迟，小吴、小杨在，你们去准备一下。好，老爸，我现在最担心的是，那个幕后黑手如果拿到账本呢？现在郑奇的处境很特殊，他知道这本东西已经牵连太多人命，所以如果交出去
，说不定自己也会没命。所以在确认自己和家人没有危险之前，他不会轻易把账本交出来。我已经得到消息，明天开始，禁烟部就不得不彻底查禁法租界所有的烟馆。这几天发生的事情，今晚都会水落石出。探长，探长，大家务必检查好武器。案犯刚从监狱出来，是亡命之徒，身手不凡，而且深藏刀片暗器，大家小心。好。出发是是，哎，我也去。哎，你的烂枪法就不用去了，今晚去禁烟去做发现了一批圣德曼药，这是你从秋莲奎那儿偷回来的。你怎么进去的？那种门，一个发卡就能随便进出。至于怎么锁上，还需要一根绳子。不过。这是我的秘密，我会带进关子。进去以后呢？我的任务是找到邱连奎，问出护身符的下落。但我知道那老东西老奸巨猾，不会跟我说实话，所以，我提前做了一些准备。我知道，那天晚上他喝了酒，打针的时候。一点反应都没有，廖管家，是你吗？护身符，你说的是账本吧？在哪里？在大昌银行二十一号保险柜。你去也没用，得本人才能拿。我想你可能从来都没有见过一个人打了那种药之后的情形吧？他就像木偶一样，随我要出卖你们吗？是你们傻！我说兄弟，当年那些金银财宝，都在我燕子科变成金山了，羡慕吧？我是觉得你很可怜，我要分给你一点一点钞票，养孩子。
后来我才知道，那个老东西近几年一直有心脏病病史。不过这反倒省了我很多的力气，因为只要我问出护身符的下落，就一定会杀了他。但是却出了问题，恐怕连你老板都没有料到，那东西是放在银行保险柜里面。是啊。你连续杀了常贵他们五人，你拿到账本，开始犹豫。你想留住账本，虽然你不明白那账本有什么意义，但你肯定知道它的危险性。所以你最好告诉我你的老板是谁，这样我还能帮你。你会帮我？我从大牢里逃出来，又杀了那么多人，你肯帮我吗？啊？你们肯帮我吗？<笑>我横竖都是死，你可以放弃你自己，但他怎么办？东西没交出去，他们会放过他吗？啊，郑奇。多人，呃啊，老婆，来了几个朋友，我和他们说点事儿，你先回去歇着。啊，哦，哦，啊，对了，你今天要是走不了，我们买明天的船票也行啊。好，哎呦，小宝，我们回家了，回老家去了。宝宝，快看，乖不乖呀？叫叔叔，叫叔叔，哎呀，乖呀，乖。小吴、小杨，你们带着正奇的妻子马上回巡捕房，一定要保护好他的安全。好嘞，好嘞。这位老伯，人都去哪儿了？哦，部里的人都到楼上开紧急会议了，工董局的领导们都来了。这是个非常严肃的工作，所以我们的任务也特别重。这次我们是有目标的，一定要完成任务。这与我们每一个人，你好，都有关系。巡捕房的，麻烦看一下签到簿。对于每一个人来讲都很重要啊，是吧？时间紧，人物重，是。哎，我也去。哎，枪法那么烂就不要去了，今晚去禁烟局坐坐吧。禁烟局？工董局确定了行动时间，今晚开会召集所有人，一是怕走漏消息，第二就是要确定明天的行动时间，所以今晚那个幕后人。会利用最后机会拿回账本，所以会议没有出现的人，就是主谋。啊！啊！马老板，谢谢哥，什么事儿啊？前人，这是要去哪儿啊？啊，呃，呃，呃，刚好家乡有点事儿，我要回去一趟。我告诉你，关门大吉那是绝对不可能的。关了门，我们还能干什么去啊？我们干这行都干了一辈子了，难不成让我们挖井吃水？信不信由你们，马老板，你就看在我们多年交情的份上，听听劝吧。有些事情，我真的不能告诉你。你们都看到了，老邱的死，就是他不肯关门，才惹来杀身之祸的。老邱的死，我看是你跟亚叔干的啊。
你。马老板，是不是有点误会啊？你跟亚叔让我们没饭吃，就别怪我，不讲情义了。什么情况？禁烟运动明天就要开始了。不急了，账本你不是拿到了吗？快给我，胡子。孙秘书，你终于熬不住过来了。哼，真不愧是法租界的神探呐、啊！我今天算是领教了。原来一直躲在我们背后，跟我们下棋的人是你。把枪提过来。其实这件事情很简单，可是我没想到，这个老头子居然这么倔，想拿这一套来吓唬我，以为我老邱是这么好欺负的吗？哎呀，老邱，你别着急，你先听亚叔把话说完嘛。你凭什么来教训我？你背信弃义，会死得很惨。邱老板，识时务者为俊杰。你的烟土生意总不能做一辈子吧？哼，这点道理，秦老板明白。哼，你不是也靠我们养起来的吗？想要禁烟，大鱼吃小鱼啊！大不了来个鱼死网破。哎，亚叔，亚叔，你别生气呀、啊，有事好商量嘛。亚叔，不管什么条件，这老东西都不肯答应。他倒好，大不了就不做烟馆生意。可我不行，多年来都是我在操纵着黑钱交易，一旦事情败露，我在仕途上多年的努力就会付诸东流。而且还会牵扯出一大批官员，整个禁烟部就会被翻个底儿朝天。所以，你决定来硬的。调查了邱连奎的背景以后，就去找郑奇来帮你办这件事。嗯、八道。我从英租界的监狱弄出个人来办事，再保险不过了。更何况郑奇和邱连奎有着深仇大恨，下手一定不会手软。可是我真没有料到，那个账本儿居然这么难弄到手，所以我才去找了秦人，让他找人去偷达昌银行。我知道。这件事情越复杂，牵扯的人越多，就越会露出马脚。或许，我当初就不应该让秦人参与进来
，他不过是一个一心想拍电影的小开，吃软饭的命。可郑琪不一样，郑琪靠得住，干脆、忠心，下手还狠。<笑>老爸，你没事吧？没事。探长，死了。孙秘书，探长，孙秘书怎么在这儿？把他带走。他是幕后操纵者，孙雅各。探长，账本找到了。哪里找到的？他老婆的婴儿包里包的就是账本。江叔叔，乖宝宝，快看。老爸，这上面的照片明明应该是你才对啊！哎，也是啊，应该是我，我比他上镜多了。嗯，臭美，明明是我上镜。哼，探长，别生。其实啊，我觉得这叫虎父无犬子，对不对，探长？嗯、对，不对，青出于蓝而胜于蓝。哎，你看看。哎呀！哎哎哎哎哎哎哎哎